बसमीम ऑन द डिमांड ऑफ शुभम कुमार फ्राम मथुरा ये एक बैक्टर एनालिसिस की प्रॉब्लम है लाइन इंटीग्रेशन चैप्टर से क्वेश्चन है इफ कैपिटल एफ वैक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स बाई जे कैप देन दी वैल्यू ऑफ इंटीग्रल एफ डॉट डी आर यानी लाइन इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर फ्राम जीरो कम जीरो टू वन कम वन एलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स यानी इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के एलॉन्ग हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करना है तो इन पॉइंट्स को पहले हम यहाँ पर प्लॉट कर दे रहे हैं वो पॉइंट है पहला पॉइंट है जीरो कम जीरो टू डी में ये तो ऑरिजिन हो गया और दूसरा पॉइंट वन का वन है यानी एक्स एक्सिस पे वन यूनिट और वाई एक्सिस पे भी वन यूनिट दोनों ही एक्सिस पे वन वन यूनिट जाएंगे तो ये वाला पॉइंट मिल रहा है वन कम वन तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है जीरो का वन जीरो और वन वन ये हो जाएगी और ये लाइन दो पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन हो जाएगा वाई इज इक्ल टू एक्स इस फार्मूले का यूज़ करते हुए ये इस लाइन का इक्वेशन वाई इजिकल टू एक्स फाइंड कर सकते हैं ये फार्मूला होता है वाई माइनस वाई वन इजिकल टू वाई टू माइनस वाई वन अपान एक्स टू माइनस एक्स वन यानी इन दो पॉइंट से जाने वाली लाइन इन दो पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन तो यहाँ पर एक्स वन वाई वन की जगह पर जीरो जीरो ले सकते हैं और एक्स टू वाई टू की जगह पर वन वन ले सकते हैं तो वाई माइनस जीरो इजिकल टू वन माइनस का जीरो और फिर वाई टू एक्स टू यानी वन माइनस जीरो और एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू ज़ीरो तो वाई इजिकल टू वन अपन वन करेंगे तो वन आ जाएगा और एक्स बचेगा तो वाई इजिकल टू एक्स आ जाएगा अब हमको यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर लेना चाहिए फंक्शन की इस कर्व के लॉन्ग तो और साथ में डी आर की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि आर वेक्टर जो होता है टू डी में इसकी वैल्यू होती है एक्स आई प्लस का वाई जे कैप और अगर हम डी आर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसका डिफ्रेंसीशन करेंगे तो डी एक्स आई हो जाएगा और प्लस डी बाई जे कैप हो जाएगा जिस वैल्यू को हमको फाइंड करना है यानी लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर की वैल्यू तो लाइन इंटीग्रेशन एफ की जो वैल्यू है वो लिख देंगे जो गिवन है एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स वाई इंटू जे कैप और उसमें डॉट प्रोडक्ट होना है वैक्टर डी आर का जिसकी वैल्यू ये है डी एक्स आई प्लस का डी वाई जे डॉट प्रोडक्ट में हम लोग जानते हैं कैसे होता है कि आई का ऑफिसेंट का आई के ऑफिसेंट में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ये एक स्केलर प्रोडक्ट होगा इसमें फिर प्रोडक्ट होने के बाद में आई कैप जे कैप नहीं आएंगे स्केलर वैल्यू आएगी यानी एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस का एक्स जे का कॉफिसेंट एक्स वाई यहाँ पर जे का कॉफिसेंट है डी वाई तो अब लाइन इंटीग्रेशन है ये और इस कर्व के लॉन्ग हमें निकालना ये हम पहले निकाल चुके थे इस लाइन के अकॉर्डिंग इसका इक्वेशन वाई इज इक्वल टू एक्स है तो हम जब डिफ्रेंसीशन वाई को करेंगे डी वाई एक्स का डिफ्रेंसीशन डी एक्स हो जाएगा हम यानी कम्प्लीटली इस इंटीग्रल को जो इसकी वैल्यू फाइन करना है यानी लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर इसको एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर पहला टर्म तो एक्स में ही है तो उसमें बदलने की जरूरत नहीं दूसरे टाइम में भी हम बाई की जगह पर एक्स पुट कर देंगे और डी वाई की जगह पर डी एक्स बदल लेंगे तो ये दोनों टर्म सेम हो गया ये भी एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया ये भी एक्स स्क्वायर डी एक्स है कम्प्लीट पूरा टर्म ये एक्स स्क्वायर डी एक्स में हो गया और ये वन टाइम्स वन टाइम टू टाइम्स हो गए और एक्स की जो वैल्यू है बदल रही है इस कर्व में इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इंटीग्रेशन करना हमें जीरो का वन जीरो से वन का तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो है और इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू जो होगी वन है तो लिमिट जो हो जाएगी वो एक्स बराबर ज़ीरो से वन तक है टू इंटू में है बाहर दे देंगे हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर डी एक्स का और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स की पावर थ्री अपान थ्री हो जाएगा पावर एक जुड़ जाती है उतनी ही अपान में हो जाता है और लिमिट हमें अप्लाई करना है ज़ीरो टू वन तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिमिट करेंगे तो पूरे इसमें फंक्शन में और थ्री को यहाँ से बाहर ले लेते हैं टू बाई थ्री हो जाएगा एक्स में जहाँ पर भी नजर आएगा अपर लिमिट वन रखेंगे वन का क्यू माइनस लोअर लिमिट ज़ीरो का क्यू और टू अपान थ्री वन का क्यू वन होता है ज़ीरो का क्यू ज़ीरो यानी टू बाई थ्री आ जाएगा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जाता है उसका आंसर देख रहे हैं कि ऑप्शन हमारा इसमें 
क्वेश्चन सी नजर आ रहा है थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी